Olá, meus alunos do segundo módulo de matemática. Hoje vamos iniciar a nossa primeira aula da disciplina de elementos 2, ok? Vamos iniciar vendo a emenda da disciplina e depois, em seguida, a gente inicia o nosso conteúdo, ok? Elementos de matemática 2, né? Carga horária, 60 horas. Conhecimento específico, né? Conhecimento da área. Pré-requisito, quem pagou elementos 1. Um. E os conteúdos a ser trabalhado. Matrizes, determinantes, sistema de equações lineares, trigonometria, análise combinatória, polinômio, números complexos complexo e equações polinomiais. Essa é a nossa emenda, né? nossos conteúdos a ser trabalhado na disciplina de elementos 2. Temos aqui as competências e habilidades, é isso? E aqui, gente, as referências que vamos utilizar no decorrer da nossa disciplina, ok? É, eu vou estar disponibilizando para vocês a emenda, né? No, pode ser no grupo do WhatsApp ou no e-mail de quem preferir, ok? Então vamos lá para a nossa primeira aula de hoje. Nosso primeiro conteúdo a ser abordado, vamos falar sobre as matrizes. Vamos lá. Matriz, introdução. Em matemática, é como lidar com dados relacionados a duas informações. Por isso, os matemáticos criaram as suas próprias tabelas, que receberam o nome de matrizes. Na verdade, as matrizes podem ser vistas como uma linguagem matemática que visa facilitar, sobre maneiras, a apresentação de equações e cálculo. Então, esse é um conceito de matrizes. Definição. Chama-se de A, do tipo MN, né? Isso, a toda tabela com M linha e N colunas. Diz também que M vezes N, né? MN, e o primeiro significa o número de linha e o segundo o número de coluna, é a dimensão ou o tipo da matriz A. Temos aqui uma matriz genérica, uma matriz de M linha e N coluna, onde eu tenho o primeiro elemento, a1, então primeira linha, primeira coluna. Aqui, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, enésima coluna. Até a M1. Em mesma linha, primeira coluna. Em mesma linha, em mesma coluna. Então, aqui é uma matriz genética, genérica. Um exemplo aqui, ó. escreva na forma de tabela a matriz A, do tipo A e J, 2 por 3, em que A e J é igual a 2i menos 3j. Esse A e J representa a posição do elemento, onde I é a linha e J a coluna. Então, vamos lá. Então, eu vou ter aqui ó, uma matriz A. Não é isso? Vamos escrever aqui. Ó. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, Segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Então, aqui ó, eu criei uma matriz de duas linhas, não é isso? Porque aqui representa as linhas e três colunas. E ele me deu a lei de formação, né, que também é chamada de lei de formação, que J é duas vezes I menos três vezes J. Então, vamos pegar o primeiro elemento. O elemento A1, que é a primeira linha e primeira coluna. Então, eu vou ter 2, que multiplica 1, um, menos 3, que multiplica 1. Um. Então, eu vou ter 2 vezes 1, um, 2, menos 3 vezes 1, um, menos 3, 2, menos 3, menos 1. Um. Eu vou ter aqui, ó, primeira linha, segunda coluna. Então, 2, que multiplica 1, um, menos 3, vezes 2. Então, eu vou ter 2, Menos 3 vezes 2, menos 6. 2 menos 6, menos 4. Primeira linha, terceira coluna. Então, vai ser 2 que multiplica 1, menos 3 que multiplica menos 3. Então, 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes menos 3, menos 9. Então, menos 7. Então, A2, 1. Então, vai ser 2 vezes 2. 
menos 3 vezes 1. Então, eu vou ter 2 vezes 2, 4, menos 3 vezes 1, 3. Então, 4 menos 3, 1. Aí, eu vou ter o elemento A dor 2. Então, vai ser 2 que multiplica 2, menos 3 que multiplica 2. Vai ser 4 menos 6, que é igual a menos 2. E, por último, o elemento A dos 3. Vai ser 2 que multiplica 2, menos 3 que multiplica 3. Então, vai ser 4 menos 9 é igual a menos 5. Então, eu vou ter ó, que a minha matriz A vai ser primeira linha, primeira coluna, menos 1. Primeira linha, segunda coluna, menos 4. Primeira linha, terceira coluna, menos 7. Segunda linha, primeira coluna, 1. Segunda linha, segunda coluna, menos 2. Segunda linha, terceira coluna, menos 5. Então, está aí a nossa matriz do tipo 2 por 3, com a lei de formação 2i menos 3j. Ok? Então, vamos lá. Então, agora vamos ver os tipos de matriz. O primeiro é a matriz linha. Chama-se de matriz linha a toda matriz que possui apenas uma linha. Então, M igual a 1. Genericamente, é a matriz A 1 por N. Exemplo, temos aqui, né? porque vai ser só uma linha e eu posso ter quantas colunas, porque aqui ela é a matriz linha. Exemplo, eu tenho a matriz A 2, 6, 9, 0. É uma matriz linha do tipo 1 por 4. Uma linha e quatro colunas. Matriz coluna. Uma matriz coluna chama-se de matriz coluna a toda matriz que possui apenas uma coluna. Então, nesse caso, N é igual a 1. Genericamente, é a matriz A do tipo M por 1. Exemplo, eu tenho A, 1, 4, 6, menos 2. A matriz coluna do tipo 4 por 1. Então, eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho uma linha, né? Isso, uma coluna e quatro linhas. Certo? Observe essa matriz, genericamente, é de, olha, um exemplo, uma observação bem importante. Essa matriz geralmente é denotada por vetor. Uma matriz vetor também. Uma matriz quadrada, gente. Matriz quadrada, chama-se matriz quadrada toda matriz em que o número de, linha, de linhas é igual ao número de colunas. Genericamente, a n vezes m. Diz que, portanto, que a matriz é do tipo de ordem n. Então, gente, a gente sabe que a matriz é do tipo m n. Só que, nesse caso, o número de linhas é igual ao número de colunas. E vocês vão ver principalmente no cálculo de matriz. Nós vamos ver que nós podemos calcular determinadas matrizes quando as matrizes são quadradas de qualquer ordem. Vamos aprender essas propriedades. Matriz identidade ou matriz unidade. Chama-se matriz identidade de ordem N para N maior ou igual a 2 a toda matriz quadrada de ordem N, tal que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os elementos e os demais elementos são igual a zero. Então, eu tenho um exemplo aí, ó, uma matriz de identidade de ordem 3. Então, os elementos da diagonal principal, né? vou ter aqui, ó, a diagonal principal é igual a 1, e os demais elementos são todos iguais a zero. Então, nesse caso, é considerado uma matriz de identidade. Matriz nula. Chama-se de matriz nula. A matriz que possui todos os elementos igual a zero. Notação, MN, não vai importar porque todos os elementos vão ser igual a zero. Mas em determinadas situações, esse tipo de matriz facilita os nossos cálculos. Outro tipo de matriz bastante utilizado, principalmente no cálculo das operações entre matriz, é a matriz transporte. Chama-se matriz transporte a MN, a matriz do tipo NM, cujas linhas vira coluna, colunas, coincide ordenadamente com as colunas que viram linha da matriz A. Notação AT ou A, esse tracinho do lado, e significa o que é a matriz transporte. Então, o que, é que acontece na matriz transporte? Linha vira coluna, certo? E coluna vira linha. Eu tenho aqui a matriz 1, 4, 2, 3, 8, 5. Então, eu tenho uma matriz do tipo... Duas linhas e três colunas. Tem uma matriz do tipo duas linhas e três colunas. 
A matriz de transporte dela vai ser 1, 4, 2. Então, essa linha virou coluna e essa linha virou coluna. E agora eu tenho uma matriz de 1, 2, 3, linha e duas colunas. A gente percebe ó, que linha troca junto com as colunas. Então, a ordem da matriz também é trocada. Matriz oposta. Chama-se matriz oposta da matriz A. A matriz que em seus elementos são opostos dos elementos correspondentes da matriz A. Notação, um sinalzinho de menos na frente do elemento A que representa a matriz. O elemento não, a notação. Então, eu tenho aqui uma matriz A, 1, 4, 2, 3, 8, 5. A matriz oposta a ela é menos 1, que são justamente os elementos correspondentes que são opostos entre si. Menos 1, menos 4, menos 2, menos 3, menos 8 e menos 5. Temos também a matriz triangular. É a matriz quadrada que possui todos os elementos nulos, acima ou abaixo da diagonal principal. Gente, tem uma, uma característica muito grande entre a matriz identidade e a matriz triangular. A matriz identidade, a diferença é que os elementos da diagonal principal é 1. Na matriz triangular, esses elementos necessariamente não são igual a 1. Pode ser valores diferentes. E também eu não preciso ter que os dois, acima ou abaixo, sejam nulos ao mesmo tempo. Eu posso ter valores nulos acima e posso ter valores nulos abaixo. Exemplo, 1, 0, 0, 5, menos 1, 0. 2, 8 e 3. Então, aqui a gente percebe que é uma matriz triangular, que acima da diagonal principal, eu tenho todos os elementos igual a zero. E eu tenho aqui 1, 6 e 3, 0, menos 1, 7, 0, 0, 0. Então, eu tenho aqui ó, que os elementos abaixo da diagonal principal, todos são igual a zero. Ok? Pessoal, então aqui a gente encerra né, nossa primeira aula de hoje, ok? Tenham todos um bom dia e um forte abraço.